హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం వచ్చేసి ఈనమ్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఈనమ్ అంటే ఏంటి ఆ క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు డిజిటల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు ఈనమ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే సింపుల్గా ఎన్యూమరేషన్ ఓకేనా సో ఈ ఎన్యూమరేషన్ అని కంప్లీట్గా పిలవకుండా మనం సింప్లిఫై చేసి ఈ నమ్మ అని పిలుస్తున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే స్పెషల్లీ లిస్టెడ్ ఓకే సో స్పెషల్గా ఒక లిస్ట్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ ఎన్యూమరేషన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎన్యూమరేషన్ మరి ఏం చేస్తుంది అని చూసినట్టయితే గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ని ఓకే సో గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ని మనం ప్లే స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ స్పెషల్గా క్రియేట్ చేయబడిన క్లాసే ఈ నమ్ క్లాస్ ఓకే సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ క్లాస్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ సో సింపుల్గా గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ నమ్ క్లాస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ టు క్రియేట్ యూ ఈ నమ్ యూజ్ ద ఈ నమ్ కీవర్డ్ అండ్ సపరేట్ ద కాన్స్టాంట్స్ విత్ ఎ కామా సో మనం ఇంతకుముందు లాగైతే మనం ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాము దానికోసం ఒక క్లాస్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఫర్ లూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫర్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇఫ్ అనే కండి స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సేమ్ యాజ్ డేస్గా ఇక్కడ కూడా అలాగే మనం ఒక ఈనమ్ క్లాస్ని కనుక క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే సో ఈనమ్ క్లాస్ని కనుక మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈనమ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నాం మనం ఈ నమ్మని ఇచ్చేసాము నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి మనము యాజ్ డేస్గా మనం ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఇస్తాము క్లాస్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తాము అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ ఈ నమ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఈ నమ్కి కూడా మనం ఒక నేమ్ని పాస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏమేమి ఇస్తున్నాను అంటే లెవెల్ అనేసి నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనం వచ్చేసి కర్లి బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి సో ఈ కర్లి బ్రాకెట్స్ మధ్యలో మనం ఏ కాన్స్టెంట్స్ని అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ కాన్స్టెంట్స్ అన్నింటినీ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నింటినీ మనం ఈ కర్లి బ్రాకెట్స్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాము ఓకే సో సింపుల్గా మనం మెథడ్ని కానీ లేదా క్లాస్ని కానీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము సేమ్ యాజ్ డేస్గా ఈ నమ్ని కూడా అలాగే క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ నమ్మని కీవర్డ్ని ఇచ్చేసాము అండ్ దానికి సంబంధించిన నేమ్ ఇచ్చేసాము అండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని కర్లీ బ్రాకెట్స్లో స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాం బట్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి ఒక మెయిన్ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఒక మెయిన్ థింగ్ అది ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ని మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లోనే మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి సో కొందరు లోవర్ కేసులో కూడా స్టోర్ చేస్తారు బట్ అలా యూజ్ చేయకూడదు అప్పర్ కేసులో యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు బెనిఫిట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను ఈనియం క్లాస్ని అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి నేను కొన్ని వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఆ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి లో ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి లో అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాను సో ఇంతకుముందు నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఏంటి మనం వచ్చేసి ఈ నమ్మ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి ఈ నమ్మ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనము షేర్ చేయడానికి సపరేట్ చేయడానికి కామాని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి లో కామా మీడియం కామా హై సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలనుకుంటే అన్ని వాల్యూస్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఒకసారి క్రియేట్ చేశాక అందులో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం మాడిఫై చేయలేము సో మనకి ఆల్రెడీ ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి తెలుసు కదా సో ఫైనల్ కీవర్డ్ని యూజ్ చే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఫైనల్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాం కదా ఫైనల్ కీవర్డ్ని సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ లెవెల్ అనే క్లాస్లో మనం త్రీ కాన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం ఒకటి లో ఒకటి మీడియం ఒకటి హై సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ త్రీ కాన్స్టెంట్స్ మనం మళ్ళీ మాడిఫై చేయలేము ఓకే సో ఈ విధంగా సింపుల్ గా మనం వచ్చేసి ఈ నమ్మ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాము ఈ ఈ నమ్మ అనే క్లాస్ ద్వారా ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో ఆ వాల్యూస్ మనకు పబ్లిక్
స్టాటిక్ కదా సో స్టాటిక్ అంటే ఏంటి మనము డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయడం అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ దాని యొక్క క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ని బేస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ నెంబర్ అనేది క్లాస్ కదా దీని యొక్క క్లాస్ నేమ్ ఏంటి లెవెల్ సో ఈ లెవెల్ని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం అంటే సపరేట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని మనం దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి ఫైనల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్ కదా సో ఫైనల్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఒకసారి క్రియేట్ చేశాక దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం మాడిఫై చేయలేము ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు సింపుల్గా ఈ నమ్ క్లాస్ గురించి సో ఇప్పుడు ఈ నమ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేసాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ నమ్లో క్రియేట్ చేసిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ని నేను ఇంకొక క్లాస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సో దీంట్లో వచ్చేసి త్రీ కాన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఈ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాన్స్టెంట్ని ఈ సెకండ్ క్లాస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను సో దాని ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని నేను ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి మనకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సో ఇది చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి టైప్ కావచ్చు ఫ్లో టైప్ కావచ్చు డబుల్ కావచ్చు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కావాలా మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఈనమ్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనం కాన్స్టెంట్ని క్రియేట్ చేసాము ఆ కాన్స్టెంట్స్ని మన క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే లెవెల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లెవెల్ అని యూజ్ చేయాలి ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టూడెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేసి స్టూడెంట్ అనేసి జనరిక్ క్లాస్లో యూజ్ చేసాం కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకు అలాగే ఇక్కడ లెవెల్ లెవెల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనమాట ఓకేనా అవన్నీ సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ లెవెల్ అని చేశాను అండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్గా మై వ్యార్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఏమని చెప్పాను స్టాటిక్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను కదా సో స్టాటిక్ వాల్యూని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చెప్పాను డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి మనకు లెవెల్ సో నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్గా లెవెల్ అని చేస్తున్నాను అండ్ దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటి మనకు లో మీడియం హై త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో మీరు ఏ వాల్యూ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా వచ్చేసి మీడియం అనే వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా దానిలో ఏ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది హై లో మీడియం అనేసి సో ఇక్కడ నేను మీడియం యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను కాబట్టి మీడియం ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో లో డాట్ మీడియం అనేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మరి అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ మనం ఇక ఈ వేరియబుల్ని కాల్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని ఎందులో స్టోర్ చేసుకున్నాము మై వ్యార్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ మై వ్యార్ అని చేస్తున్నాను ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినట్టు అయితే మనకు ఈ ఈనమ్ అనే వేరియబుల్లో ఈ ఈనమ్ క్లాస్లో ఏ వాల్యూస్ అయితే స్టోర్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయ ప్రింట్ అవుతాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో మనకు రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే ప్రో అవుట్పుట్లో మీడియం అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఈనమ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సింపుల్గా ఈనమ్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎన్యూమరేషన్ సో స్పెషల్లీ లిస్టెడ్ అనమాట దాని యొక్క మీనింగ్ సో స్పెషల్లీ లిస్టెడ్ అంటే ఏం లేదండి మనకు మనం సింపుల్గా గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ని ఓకే సో గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ని మనం ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ ఈనమ్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము ఈనమ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం ఈనమ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాని తర్వాత మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెథడ్ నేమ్ అయితే ఇలా ఇస్తాము ఇక్కడ ఈనమ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించి ఒక నేమ్ అనేది పాస్ చేయాలి
క్లాస్ లోపల కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే క్లాస్ ఈనమ్ డెమోన్ ఉంది కదా సో దీని లోపల నేను ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే కోడింగ్ రాసామో ఆ కోడింగ్ నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఈనమ్ లెవెల్ లో మీడియం హై ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఈనమ్ క్లాస్ని ఒక క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక క్లాస్కి అవుట్ సైడ్లో కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి లెవెల్ డాట్ మీడియం అని కాకుండా లెవెల్ డాట్ లో అనే వాల్యూని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రన్ చేసి చూద్దాం మరి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టే కనుక మనకు అవుట్పుట్లో లో అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఈనమ్ క్లాస్ని మనం ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేయవచ్చు లేదా క్లాస్కి అవుట్ సైడ్ కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చు సో మేము ఇంటర్ మేము చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి ఈనమ్ అనేది ఏంటి అని చెప్తున్నాను నేను క్లాస్ 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 అని చెప్తున్నాను కదా చాలా టైమ్స్ మరి ఈ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి మనం ఏం చేయగలం ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా అంటే కాదు ఓకేనా సో దీంట్లో మనం ఈ ఈనమ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఈనమ్ క్లాస్లో మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు కన్స్ట్రక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో వీటన్నింటి కూడా మనం ఈనమ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయవచ్చు బట్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీకు కావాలనుకుంటే మీరు సర్చ్ చేయండి గూగుల్లో మీకు దొరుకుతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ఈనమ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఏంటి అనేది చూపుతున్నాను ఓకేనా సో దీంట్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెథడ్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి అసలు ఈ ఈనమ్ అనే క్లాస్ అనేది ఉంది కదా ఈ ఈనమ్ అనే క్లాస్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అసలు దానివల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అనేది నేను చెప్పలేదు కదా సో ఈ క్లాస్ని మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలని చూసినట్టయితే ఓకేనా సో ఒక్కసారి మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని మనం ఎప్పుడు చేంజ్ చేయము ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అలాగే ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్స్ లాగా ఉంటాయి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ ఈనమ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి మంత్లో ఉన్న డేస్ ఉంటాయి సో జనవరి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా థర్టీ వన్ డేస్ మాత్రమే ఉంటాయి థర్టీ డేస్ కానీ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఆ విధంగా మనకు వచ్చేసి మంత్లో ఉన్న డేస్ని క్రియే రిప్రజెంట్ చేయడానికి లేదా వీక్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వన్ వీక్ అంటే ఏముంటుంది మనకు మన్ సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే సో అప్ టు సాటర్డే వరకు ఉంటాయి కదా సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఒక వీక్లో ఏ ఏ డేస్ ఉంటాయనేసి మనం ఇలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించి లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి మనకు మెయిన్గా చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ చూసుకుంటాం లేదా ఎయిట్ చూసుకుంటాం ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ చూసుకుంటాం లేదా సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ ఇలా డివైడ్ చేస్తాం కదా సో అలా మనం వచ్చేసి డైరెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా లేదా కలర్స్ ఉన్నాయి కలర్స్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ కలర్స్ ఇచ్చేసి ఆ కలర్స్లో మాత్రమే మీరు ఏదో ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా సో లేదా డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి హార్ట్స్ అనేసి లేదా క్లబ్ అనేసి మనకు డైమండ్ అనేసి సో ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా సింబల్స్ సో అలా ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఒకసారి క్రియేట్ చేశాక దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయము పర్మనెంట్గా అవి అలాగే స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అని అలాంటి వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇలా ఈనమ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము సింపుల్గా వచ్చేసి ఈనమ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఈనమ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాము దానికి సంబంధించి ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేసాం కదా సో సింగిల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసాం ఎలా అనేది తెలుసుకున్నాం కదా బట్ అలా కాకుండా మనకు వచ్చేసి సింగిల్ వాల్యూ కాకుండా ఆ ఈనమ్ క్లాస్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికోసం మనం సింపుల్గా ఫరీచ్ లూప్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఈచ్ లూప్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫర్ ఈచ్ లూప్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ అండ్ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి డేటా టైప్ని పాస్ చేస్తాం కదా ఇంట్ డా ఇంట్ స్ట్రింగ్ డబుల్ సో ఈ విధంగా మనం డేటా టైప్ని పాస్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తాము ఈనమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఆ ఈనంలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను లెవెల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి సింపుల్గా
level x level dot values so level dot values ni ivadam dwara em avutundante aa levels a level ane enum class lo unna values anni manaku print avadam jarugutundi so ipudu dani manam print cheyali so print cheyalanki system dot out dot printl ani use chestunnanu system dot out dot printl ani of x ani chesanu okay na so ipudu okasari nenu run chesi chupistanu manaku values anedi ela print avutunnayi enti anedi so ipudu meer output lo chusukunte ga ganaka manaku vachesi aa complete ga three values anedi print avadam jarigindi low medium high okay na सो इत फ्रेंड्स मन से कंप्लीट ईनम क्लास ईनम क्लास अंटे ग्रूप आफ का स्टोर से इला क्लास एला वालूस अंत फर् एग्जापल इन मन वीक सो वीक डेस अंटाइए मन को सड़े टू साटर्डे मतमे उ सो ई विधा मन सारी क्रियेटा दाँटो वालूस मन एपड़ी मोडिफ चयूम पर्मन मन को सेम वालूस उठाइए अला टाइम में मैं इनम क्लास ने यूज सो मन इंत डन यानी ले मंथ डेस वीक डेस कलर्स डेक आफ का सो इला टाइम में मैं ईनम क्लास ने क्रिएट जरूरत ईनम क्लास ने मैं क्लास की अवट सैड क्रिएट चयु क्लास ला क्रिएट चयु अंडम क्लास में मैं ओनली काटेंट्स वेरिएबल का वेरिएबल्स क्रिएट अं मेथड्स क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट्स वाट संबंध में एग्जापल एक्सप्लेन एंकं सेम इलागे मैं इंत इन डेस नीचे मैं वेरियबल्स ने क्रियेटा मेथड्स ने क्रियेटा कंस्ट्रक्टर ने क्रियेटा ऐस डेज अवे इकनम ला क्रियेटा ओके फर् एग्जापल इकनम क्लास कम क्लास लपल कंस्ट्रक्टर ने क्रियेट सो कंस्ट्रक्टर यामें क्लास नेम एंटो अदे कंस्ट्रक्टर ने सो इक कंस्ट्रक्टर ने मन को लवल सो ई विधा मैं वे कंस्ट्रक्टर ने क्रियेट सो सेम का मल्ल एक्सप्लेन और सारी गूगल सर्च चूँ ईनम इन जा सर्च मन को डिफरेंट डिफरेंट वेबसैट्स वस्तु कदा सो अभी वेबसैट यूजे डिफरेंट डिफरेंट एग्जापल्स अने वस्तु दिन प्राक्टिस ओके सो इंका मैं डाउट्स अब मन कामेंट सैक्न अड़कानी नैन नैक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन ट्रई जान ओके फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक चेयर अं अगे वीडियो को संबंधी मैं इंका डाउट्स कामेंट सैक्न अड़कानी नैन एक्सप्लेन ट्रई जान अंड वीडियो कच्चे लाइक चेयर अं अगे फ्रेंड्स तो शेयर चुस्को अं सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक्स फर् वाचिंग